हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी तो ये सीपीएम बट का सीरीज चल रहा है इसमें मैं सीपीएम क्वालिटी कवर कर लिया हूँ सारे साथ फ्लोर को भी डिस्कस कर लिया हूँ तो आज की क्लास में क्या करूँगा आपसे मैं पर्ड डिस्कस करूँगा दैट इज प्रोग्राम रिवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक देखते हैं स्टार्ट करेंगे पर्ड को तो बेसिकली सबसे डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि सी और पर्ड में क्या डिफरेंस होगा तो अगर मैं बात करूँगा सी की और साथ ही साथ में यहाँ पे पर्ड दोनों में डिफरेंस देखना चाहता हूँ ऑलरेडी मैं सीपीएम कवर कर लिया हूँ कुछ वीडियोस पहले में और आज पर देख रहा हूँ तो बेसिकली सबसे पहले डिफरेंस जो होता है आपका जो सीपीएम होता है वो डेटरमोनिस्टिक होता है डेटरमोनिस्टिक इन नेचर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटरमोनिस्टिक उसको देख लेते हैं दैट इज दैट इज प्री डिटरमाइंड और फिक्सड एक्टिविटी टाइम फिक्सड एक्टिविटी टाइम एक्टिविटी का जो टाइम होता है या फिर ड्यूरेशन जो होता है दैट इज फिक्स होता है बट अगर पर्ड की बात करूँ तो ये प्रोबेबलिस्टिक इन नेचर होता है प्रोबेबलिस्टिक इन नेचर दैट इज ऐसा बोल सकता हूँ एक्टिविटी ड्यूरेशन इज नॉट फिक्सड और एक्टिविटी ड्यूरेशन इज नॉट सर्टन नॉट सर्टन एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है वो सर्टन नहीं होता है पहला डिफरेंस ये हो गया सबसे पहला अब बात करूंगा सीपीएम कहाँ पे यूज होता है और पर्ट कहाँ पे यूज होता है दोनों ही टेक्निक चाहे वो सीपीएम हो चाहे वो पर्ट हो दोनों ही टेक्निक जो है बेसिकली ये शेड्यूलिंग टेक्निक है या फिर मैं ऐसा बोलूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है तो बेसिकली दोनों को ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है फॉर शेड्यूलिंग पर्पस और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है राइट right, किसी भी प्रोजेक्ट में तो वैसे मैं बात करूँगा इस वाले सी पी टेक्निक को कहाँ पर कौन से टाइप के प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं और पर्ड को कहाँ पर यूज़ करेंगे तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एग्जाम्पल uh, देना चाहता हूँ तो सी जो होता है जिसका एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो प्री डिटरमाइंड है फिक्सड है सर्टन है दैट मीन्स ये रिपीटेड प्रोजेक्ट होता है राइट रिपीटेड प्रोजेक्ट होता है दैट मीन्स वो जो प्रोजेक्ट है अगर ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुका है जहाँ पे एक अंदाजा है लोगों को उस टाइप के प्रोजेक्ट को सी से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं सी से हैंडल करते हैं लेकिन जहाँ पे अगर न्यू टाइप का प्रोजेक्ट है जहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट होता है और न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होगा न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज नोन एस उस वाले में क्या करते हैं पर्ड का यूज करते हैं दैट इज नोन एस प्रोबेबलिस्टिक जहाँ पे एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होगा वो सर्टन नहीं होगा फिक्स नहीं होगा बिकॉज वो न्यू टाइप का प्रोजेक्ट है ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा उस एक्टिविटी को करने के लिए तो वो हो जाएगा आपका पर्ट हो जाएगा तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस देख लिए साथ ही साथ ऐसा देखेंगे मान लो अगर आपके पास सी में जब मैं ऑलरेडी कवर कर रहा था कुछ वीडियो पहले में तो ऐसे बनाता था फ्रॉम नोट नंबर आई टू नोट नंबर जे इस टाइप से होगा आपका नोट नंबर आई टू नोट नंबर जे इफ सपोज वी हैव एक्टिविटी ए आपके पास एक्टिविटी आई है नोट नंबर आई से नोट नंबर जे कुछ लोग बोलते हैं फ्रॉम इवेंट आई टू इवेंट जे भी बोलते हैं यहाँ पे एंड ड्यूरेशन इज डी आई जे ड्यूरेशन को डी आई जे बोला जाता है इट इज अ फिक्स वैल्यू सपोज फाइव डेज सपोज कितना ये फाइव डेज है फिक्स वैल्यू है बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा इस वाले में ऐसा होगा अगर आपको कोई एक्टिविटी है फ्रॉम नोट नंबर आई टू नोट नंबर जे नोट नंबर आई से नोट नंबर जे पे अगर कोई एक्टिविटी है सपोज एक्टिविटी है इट्स ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स उसका ड्यूरेशन जो होगा फिक्स नहीं होगा बट इट फॉलोस इसका जो एक्टिविटी ड्यूरेशन होगा वो फिक्स नहीं होगा यहाँ पे देखते हैं ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स सपोज अगर मैं बोलना चाहता हूँ डी आई जे तो डी आई जे वैल्यू इज नॉट फिक्स तो यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ राइट इन पार्ट नोट पॉइंट इन पार्ट एक्टिविटी ड्यूरेशन एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलोस फॉलोस बेटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोस बेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है वो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है कई बार वन मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा आता है गेट में ध्यान देना है इसको नोट पॉइंट रखना है ध्यान में वन मार्क्स के लिए आएगा कई बार आ चुका है गेट एग्जामिनेशन में या इंजीनियरिंग सर्विसेस में ध्यान देना है एंड इट हैज थ्री टाइम एंड इट हैज थ्री टाइम एस्टिमेट्स थ्री टाइम एस्टिमेट्स थ्री टाइम एस्टिमेट्स द फर्स्ट वन इज नोन एस ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑप्टिमिस्टिक टाइम सेकेंड वन इज नोन एस मोस्ट लाइकली टाइम मोस्ट लाइकली टाइम एंड थर्ड वन इज नोन एस एसिमिस्टिक टाइम एसिमिस्टिक टाइम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम रिप्रेजेंटेड बाई टी ओ मोस्ट लाइकली टाइम रिप्रेजेंटेड बाई टी एम एंड पेसिंग रिप्रेजेंटेड बाई टी पी नाउ वट डू वी मीन बाई ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम तीनों का मतलब देखते हैं यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये है कि अगर आप किसी वर्क को कर रहे हो और सभी कंडीशन आपके फेवर में है वैसे कंडीशन में आपको जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा दैट इज नॉन एस ऑप्टिमिस्टिक टाइम दैट मीन्स ये जो होगा आपका फेवरेबल कंडीशन होगा फेवरेबल कंडीशन अगर आपका कंडीशन अगर मान लो फेवर में आपके फेवर में फेवरेबल कंडीशन होगा तो वैसे केस में जो आपको टाइम लगेगा दैट टाइम इज नॉन एस ऑप्टिमिस्टिक टाइम और वो टाइम आपको
अगर मान लो आपको एडवर्स कंडीशन है वर्स्ट कंडीशन अपोज कंडीशन वैसे केस में टाइम ज़्यादा लगेगा तो अगर मैं रिलेशन देखना चाहता हूँ किस में ज़्यादा टाइम लगेगा तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको लगेगा वो पेसिफिस्टिक टाइम में दैट इज़ टी पी विल बी ग्रेटर देन टी एम एंड इज ग्रेटर देन टी ओ तो इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम होगा वो टी ओ होगा दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑन एन एवरेज टी एम और सबसे लार्जेस्ट वाला हो जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम हो जाएगा तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ पर्ट सी पी एम से कंपेयर कर रहा हूँ तो कैसे कंपेरिजन करूँगा बताना यहाँ पे आप देखो सी पी एम में क्या होता है सिंगल टाइम होता है दैट इज़ ए फिक्स टाइम होता है जिसको डी आई जे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी फ्रॉम आइथ नोड टू जेथ नोड इसको बोला जाता है दट इज़ फाइव डेज यहाँ बोला जाएगा इस वक्त देखते हैं यहाँ पे क्या होता है जनरली तीन टाइम एस्टिमेट होता है जैसे मान लो कोई लिख दिया यहाँ पे टू फाइव और सेवन लिख दिया यहाँ पे राइट टू फाइव सेवन लिख दिया तो पहला वाला जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टी ओ को दूसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा टी एम को तीसरा रिप्रेजेंट करेगा टी पी को रिप्रेजेंट करेगा ऐसे लिख देते हैं कई बार टी ओ टी एम टी पी इट हैज थ्री टाइम एस्टिमेट्स तो इस पर्ट में जो होता है कोई भी एक्टिविटी ड्यूरेशन एक्टिविटी जो होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है हैज थ्री टाइम एस्टिमेट्स तीन अलग अलग कंडीशन में उसके होता है तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे सिंगल टाइम होगा और यहाँ पे क्या होगा तीन टाइम एस्टिमेट होगा अब बात करेंगे बात करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफरेंट है सीपीएम पर्ट बिकॉज अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो देखोगे ना बहुत सारा डिफरेंस है लॉट ऑफ डिफरेंस बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ सिर्फ गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेट एग्जाम का अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वहां पर कितना डिफरेंस होगा कैसे डिफरेंस होगा उसके बारे में बात करेंगे डिफरेंस सिर्फ इतना ही होगा कि आपके पास सीपीएम जो उसमें सिंगल टाइम है लेकिन आपके पास पर्ट में कितना बताना तीन टाइम दिया हुआ है तो बेसिकली करना है क्या मुझे करना सिर्फ एक ही चीज है ये जो तीन टाइम दिया हुआ है ना इस तीन टाइम को सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर देना उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है तो ये जो पर्ट वाला एक्टिविटी है आपका जो पर्ट वाला एक्टिविटी है वो क्या बन जाएगा बताना पर्ट नेटवर्क पूरा पूरा सीपीएम नेटवर्क बन जाएगा उसके बाद एज इट इज वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं पहले सीपीएम आपको पढ़ाया था वैसे ही सॉल्व करना कोई भी डिफरेंस नहीं होगा बट हाउ टू कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखेंगे तो ये जो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है उसका जो मीन होता है अगर मैं बात करूंगा राइट एक्सपेक्टेड टाइम और मीन टाइम की बात करूंगा राइट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड और मीन एक्टिविटी टाइम और मीन एक्टिविटी ड्यूरेशन तो वो जो एक्टिविटी है उसका मीन टाइम अगर निकालो मीन ड्यूरेशन निकालो तो क्या होगा सो द फॉर्मुला विल बी रिप्रेजेंटेड बाई टी आई जे सो टी आई जे इक्वल टू टी ओ प्लस फोर टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई सिक्स इस वाले फॉर्मुले को यूज करके वो तीन फॉर्मुले तीन टाइम को हम लोग सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज टी आई जे टी आई जे में कन्वर्ट कर लेंगे तो वैसे आप कर सकते हो वहाँ पे टी आई जे में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा वहाँ पे तो आपके पास सिंगल टाइम टू फाइव सेवन लिखा था तो आप फॉर्मुले में लगा दो टी आई जे आपको कितना हो जाएगा बताना टी ओ तो टी ओ का वैल्यू आपके पास टू था प्लस फोर टाइम्स ऑफ फोर टाइम्स ऑफ फाइव हो जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा इस टाइप से आप लिख सकते हो टी आई जे आ गया यहाँ पे जो भी आपके पास आएगा यहाँ पे तो इस टाइप से कर लेते हो तो फाइव फोर जो कितना हो गया आपके पास ट्वेंटी हो गया साथ में यहाँ पे कितना ट्वेंटी टू हो गया और ये आपके पास कितना हो गया यहाँ पे सेवन हो गया 29 नाइन होगी डिवाइडेड बाई सिक्स जो भी आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट कर लोगे दिस इज द सिंगल टाइम इन नंबर ऑफ डेज हो गया आपके पास सिंगल टाइम हो गया तो जहां पे आपके पास तीन टाइम था एक्टिविटी ध्यान देना है यहाँ पे फ्रॉम नोड नंबर आई टू नोड नंबर जे आपके पास पहले तीन टाइम था दैट इज टी ओ टी एम और टी पी तीन टाइम एस्टिमेट था इन टर्म्स ऑफ डेज डेज में दिया हुआ था इसको आप बेसिकली कन्वर्ट कर ले रहे हो कितने में कन्वर्ट कर ले रहे हो सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर ले फ्रॉम नोड नंबर आई तो नोट नंबर जे आप इसको एक्टिविटी ए को सिंगल टाइम दैट इज टी आई जे कैलकुलेट होने के बाद आपको चल जाएगा वॉट एवर वैल्यू आर गेटिंग आपको जो भी मिल रहा है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो भी आपको कैलकुलेट करके आएगा आप कैलकुलेट से कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा जो भी आपको मिलना होगा यहाँ पे मिल जाएगा तो टी आई जे हो गया आप देखोगे यहाँ पे ये जो तीन टाइम एस्टिमेट था ये तीन तीन टाइम एस्टिमेट जो था अब वो सिंगल टाइम में कन्वर्ट हो गया है नाउ दिस दिस इज लुकिंग लाइक सी पी एम ओनली सिर्फ और सिर्फ सी पी एम जैसे लग रहा है लाइक सी पी एम ओनली राइट लाइक सी पी एम क्रिटिकल पाथ मेथड के जैसे ही दिख रहा है वहाँ पे यानी अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक बार आपने क्या कर दिया तीन टाइम को सिंगल टाइम में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया उसके बाद कोई भी डिफरेंस नहीं होगा एज इट इज सॉल्व करना है जैसे आप सी पी एम सॉल्व करते थे हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट सेम टू सेम करना है कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा वहाँ पे यानी
क्रिटिकल पाथ मेथड ओनली सिर्फ सीपीएम के जैसे इसको आप सॉल्व करना है उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है तो बहुत ही सिंपल था यहाँ पे बट एक चीज और बात करेंगे यहाँ पे डेविएशन होगा थोड़ा सा डेविएशन कैसे होगा ये जो मैं टाइम निकाल रहा हूँ ये कौन सा टाइम बताना मेन टाइम एक्सपेक्टेड टाइम है नॉट द एक्जेक्ट टाइम वो एक्जेक्ट टाइम नहीं है बट वो मेन टाइम है तो मेन टाइम है इसका मतलब क्या है जब आप उस वर्क को करोगे तो ऐसे कंडीशन वो वर्क का जो ड्यूरेशन होगा वो जो टास्क होगा एक्टिविटी का ड्यूरेशन होगा इस मेन टाइम से डेविएट हो सकता है हायर साइड भी और लोअर साइड भी यानी प्लस वाले साइड में भी और माइनस वाले साइड में भी तो इसका डेविएशन देखते हैं सो वॉट इज द वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं निकालू स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ जाएगा यहाँ पे जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा सो सिग्मा फॉर एनी एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का सिग्मा का फॉर्मूला होता है टी पी माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई सिक्स तो आपके पास टी पी का वैल्यू भी है टी ओ का वैल्यू भी डिवाइडेड बाई सिक्स कर देंगे तो उस एक्टिविटी के लिए निकल जाएगा सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा ना वेरियंस की अगर मैं बात करूँ तो वेरियंस जो होगा मैथमेटिकल पार्ट है मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप सो वेरियंस राइट जिसको आप ये आर लिखते हो वेरियंस नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविजन स्क्वायर लिख देते हो तो जो भी स्टैंडर्ड डिविजन आएगा उसका स्क्वायर लिख दोगे तो ये हो जाएगा आपका वेरियंस हो जाएगा अब बात करते हैं मान लो मेरे को निकालना है क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डिविजन निकालना है सपोज ये क्रिटिकल पाथ है सपोज नोड नंबर वन है राइट कोई दूसरा नोड है उसके बाद फिर कोई दूसरा नोड है उसके बाद फिर कोई दूसरा नोड है इस टाइप से मान लो आपके पास क्रिटिकल पाथ है सबको मैं डबल लाइन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मान लो क्रिटिकल पाथ है इफ दिस पाथ इज द क्रिटिकल पाथ राइट right, अगर ये पाथ मान लो एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी ये क्रिटिकल पाथ है दिस पाथ इज ए क्रिटिकल पाथ अगर क्रिटिकल पाथ है फ्रॉम फर्स्ट नोड ऑफ द नेटवर्क टू द लास्ट नोड ऑफ द नेटवर्क वैसे कंडीशन में क्या करना है मान लो इस वाले का अगर आप सिग्मा वन निकाले तो वेरियस सिग्मा वन निकाले तो इस वाले का सिग्मा वन निकाल लिया आपने अलग से इस वाले का भी आप सिग्मा टू निकाल सकते हो अलग से इस वाले का अलग से निकाल सकते हो सिग्मा थ्री निकाल सकते हो तो तीनों का आपने अलग अलग स्टैंडर्ड डिविजन निकाल दिया लेकिन अब आपको निकालना है वट इज द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द क्रिटिकल पाथ अगर आप क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डिविजन निकालना चाहते हो सो दिस विल बी राइट अंडर रूट समेशन ऑफ सिग्मा सिग्मा जितना भी सिग्मा है अंडर रूट समेशन ऑफ सिग्मा ऐसा बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस टाइप से बोलूंगा अंडर रूट समेशन ऑफ ये हो जाएगा सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिग्मा थ्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिग्मा थ्री का स्क्वायर एंड प्लस वन और भी अगर एक्टिविटी होता है क्रिटिकल पाथ में तो उनका भी क्या करते हैं राइट right, एडिशन कर देते हैं वहाँ पे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो उस क्रिटिकल पाथ का भी आप स्टैंडर्ड डिविजन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो वेरी सिंपली ऐसा आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे तो आप देखोगे प्रॉब्लम जो होता है गेट एग्जाम का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है बहुत ज़्यादा सिंपल आता है यहाँ पे तो जितना मैं यहाँ पे कवर किया हूँ आपसे तो यहाँ पे अभी पर्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया हूँ दट इज प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ गेट एग्जाम के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वैसे कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता ह्यूज डिफरेंस नहीं आता है ये छोटा सा डिफरेंस था जो मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे हाँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में देखना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा जैसे अगर मैं बात करूँगा क्लासरूम में अगर हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देकर पढ़ते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं इसका डिटेल थियरी देखते हैं पूरा बेसिकली वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी पी कितना डिफरेंस है कहाँ तक डिफरेंस है रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसा होगा इन सभी चीजों को डिफरेंस देखते हैं डिटेल में देखते हैं बिकॉज आप अगर गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां पे आपको चीजों चीजें और बेस्ट वे में आना चाहिए मीन यू शुड बी बेटर देन द डिफरेंट रेस्ट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनसे ज्यादा आपको बेटर होना पड़ता है वहां पे तो वैसे कंडीशन में उसका डिटेल थ्योरी पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं बट फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जो कवर कर रहा हूँ वो सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ दैट मीन गेट एग्जाम अगर आप प्रॉब्लम बनाते हो तो वहां पर आपको प्रॉब्लम बन जाएगा वहां पर आपका प्रॉब्लम नहीं रुकेगा और एकदम ईजी वे में आप बना पाओगे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मिलूंगा सोल्व करूंगा आप देखोगे कि मैं कितने ईजी वे में उस प्रॉब्लम को बना सकता हूँ यानी जो कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ उसको कैसे कैसे मैं अप्लाई कर पाऊंगा वहाँ पे आप सीखोगे अच्छे वे में सीखोगे आप भी गेट एग्जाम में सिमिलरली क्या कर पाओगे गेट एग्जाम्स में बना पाओगे पार्ट का प्रॉब्लम आता है तो साथ ही साथ में क्या करूंगा इसका थोड़ा सा जो थेरी वाला पार्ट है वाला पार्ट है ना इस प्रॉब्लम के बाद भी हो सकेगा तो लूंगा कि कैसे उसको देखते हैं यहाँ पे तो एक काम करते हैं एक प्रॉब्लम बनाता हूँ गेट एग्जामिनेशन का जो आया हुआ होगा पर्ट से मैकेनिकल से देता हूँ प्रॉब्लम को बनाता हूँ और उस, उसमें देखेंगे इन कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम गेट टू में आया हुआ
स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ क्रिटिकल पाथ आपको निकालना है तो आपको ये दो चीज यहाँ पे आपको निकालना है फर्स्ट और सेकंड वाले पाथ में टू टू मार्क्स का है तो फोर मार्क्स रोल में देखते हैं कैसे करेंगे सिंपल सी बात है आप देखो जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज है सभी एक्टिविटी के लिए तीन टाइम दिया हुआ है टीओ टी और टीपी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप अगर आप देखते हो तो मैं अगर मान लो पहले वाले के लिए अगर फाइंड आउट करूंगा वॉट इज द वैल्यू ऑफ टी फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी पहले वाले एक्टिविटी के अगर मैं टी आई निकालता हूँ दट इज द राइट एक्सपेक्टेड और मेन टाइम तो कितना हो जाएगा टी ओ प्लस फोर टी एम प्लस टीपी डिवाइड बाई सिक्स तो हो जाएगा टी ओ प्लस फोर इन टू टी एम दैट इज टू प्लस में हो जाएगा आपके पास टीपी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा तो ये टी आई जी का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आपको हो जाएगा फोर टू जो एट और प्लस फोर ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्स दैट इज टू टू डेज आ जाएगा यहाँ पे तो आपके पास आ गया टू डेज आ गया फर्स्ट वाले के लिए अगर आपने मेन टाइम निकाला मेन डोर से निकाला एक्टिविटी के लिए तो आपका टू डेज आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा टू डेज सिमिलरली आप बाकी के लिए भी निकाल सकते हो अगर आप सेकंड वाले निकालोगे तो यहाँ पे सिक्स आएगा थर्ड वाले निकालोगे यहाँ पे फाइव आएगा राइट right. और देखो मैं एकदम जल्दी लिख दूंगा यहाँ पे जैसे यहाँ सेवन लिख दूंगा फोर लिख दूंगा बट बेसिकली मैं लिख कैसे रहा हूँ बिना कैलकुलेट के कैसे लिख रहा हूँ बताना मैंने एक पैटर्न पकड़ लिया यहाँ पे जैसे ये वाला टू जो है टी जो था टू यहाँ पे आया फिर सिक्स यहाँ पे आया फाइव है मैंने तीन निकाला उसके अंदर मैं पैटर्न पकड़ लिया कि मोस्ट लाइकली टाइम जो है वही वहाँ पे आ रहा है इसलिए यहाँ पे फोर लिख दिया हूँ यहाँ पे फाइव लिख दिया हूँ यहाँ पे सिक्स लिख दिया हूँ यहाँ पे थ्री लिख दिया हूँ तो मैं ऐसा लिख दिया हूँ यहाँ पे पैटर्न पकड़ लिया हूँ बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा होगा ही होगा तो आप चेक कर लोगे सभी का निकाल के देख लोगे राइट right, आगे देखते हैं सिग्मा फिलहाल अभी नहीं निकाल रहा हूँ जिसका जरूरत पड़ेगा उसका बाद में निकाल लूंगा जब जरूरत पड़ेगा तब निकालते टाइम पे क्रिटिकल पाथ का जब मैं स्टैंडर्ड डिविजन निकालूंगा तो जिसका मेरे को सिग्मा की जरूरत पड़ेगा सिर्फ उसी का निकालूंगा सभी का निकाल के रखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे वैल्यूज फुट कर देते हैं किससे कितना वैल्यू है वन से टू का जो वैल्यू है टी आया है आपके पास वन से टू का तो वो आ गया है टू टू डेज आ गया तो यहाँ पे वन से टू का टू डेज यहाँ पे लिख दिया वन से थ्री का आया आपके पास सिक्स डेज आ गया यहाँ पे वन से फोर का आ गया है फाइव डेज आ गया है यहाँ पे डोरेशन लिख दिया फाइव उसके बाद आपको देखो टू से फाइव और थ्री से फाइव सेवन और फोर है यहाँ पे तो ये आ जाएगा सेवन और ये यहाँ पे आ जाएगा फोर हो जाएगा उसके बाद आपका फाइव से सिक्स जो है उसका फाइव आ गया है यहाँ पे तो इसको फाइव लिख देते हैं और फोर से सेवन और सिक्स से सेवन सिक्स और थ्री है तो फोर से सेवन आ जाएगा सिक्स और ये वाला वैल्यू आपको कितना आ गया थ्री आ गया है आपको निकालना वॉट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना आएगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन पूछा है सिंस आई नो सिंस आई नो क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होता है और क्रिटिकल पाथ का जो लेंथ होता है क्रिटिकल पाथ लेंथ जो होता है जिसको बोला जाता है मिनिमम टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन बोला जाता है या फिर जिसको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोला जाता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मैं जब आपको सीपीएम पढ़ाया था लास्ट वाले वीडियो में राइट right, वैसे कंडीशन मैंने बताया था वॉट इज दिस इज वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड वैल्यू ऑफ ई ऑन लास्ट नोड लास्ट वाले नोड पर या तो वैल्यू देख लो या तो इसको ऐसा बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क भी बोल सकते हैं और लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क दो में से कोई भी एक चीज दो में से कोई भी एक चीज जिसमें आप कंफर्टेबल हो या तो आप लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लो वट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ या फिर आप ऐसा देख लो राइट वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोट दोनों इजी है दोनों में कम टाइम लगेगा देखो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट करूंगा लिखना है यहाँ पे मान लो मैं सोचता हूँ कि लॉन्गेस्ट पाथ सर्च करने से अच्छा है ई का वैल्यू लिख लो टाइम तो कम ही लगेगा ई इक्वल टू जीरो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ई का वैल्यू जीरो प्लस टू यहाँ पे आ गया टू यहाँ पे अगर इक्वल लिखूंगा जीरो प्लस सिक्स यहाँ पे आ गया सिक्स यहाँ पे अगर इक्वल लिखता हूँ तो जीरो प्लस फाइव यहाँ पे आ गया फाइव इस वाले नोट पे ध्यान देना आप इस वाले नोट पे ध्यान देना थोड़ा सा बिकॉज यहाँ से देखो ये आ रहा है सिक्स प्लस फोर टेन आ रहा है और यहाँ से टू प्लस सेवन नाइन आ रहा है तो पॉसिबिलिटी यहाँ से टेन छोटा सा लिख रहा हूँ यहाँ पे टेन आने का टू प्लस सेवन पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नाइन आने का मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड पास मेथड में जो मैक्सिमम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज होता है नाइन और टेन में जो मैक्सिम होगा वो टेन वाला यहाँ पे हो जाएगा राइट right, अब इस वाले नोट पर अगर मुझे लिखना है वोट द वैल्यू ऑफ ई तो सिंगल एरो आ रहा है तो टेन प्लस 5 कितना हो जाएगा सीधा 15 हो जाएगा अब इस वाले नोड पे लास्ट नोड पे ई केवल लिखना है तो दो एरो यहाँ पे आके मर्ज हो रहा है दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा देखते हैं यहाँ पे 5 प्लस सिक्स इलेवन आएगा यहाँ पे और 15 प्लस थ्री एटीन आएगा 11 और 18 में से जो ज्यादा वाला वैल्यू होगा लार्ज वाला वैल्यू एटीन आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया एटीन डेज आ गया यानी लास्ट वाले नोड के ऊपर एटीन डेज आ रहा है यहाँ पे एंड दिस इज नोन एस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इसी को बोला जाता है मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ
कौन सा क्रिटिकल पाथ है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे 18 जो है क्रिटिकल पाथ कैसे आएगा 18 समेशन कैसे होगा बताना है यहाँ पे 10 प्लस फाइव प्लस थ्री एटीन टेन कहाँ से आ रहा है ऊपर वाले से आ रहा है तो ये डबल एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे ये यहाँ पे लगा दिया डबल नाइन यहाँ पे लगा दिया डबल नाइन और यहाँ पे लगा ये क्रिटिकल पाथ है तो अगर मैं बात करूंगा क्रिटिकल पाथ कौन सा आपके पास तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो क्रिटिकल पाथ आया है वो क्रिटिकल पाथ आपके पास आ गया है फ्रॉम नोट नंबर वन थ्री वन थ्री फाइव सिक्स सेवन आ गया है वन थ्री फाइव सिक्स सेवन इस टाइप से आ गया आपके पास अब देखो यहाँ पे कितने एक्टिविटी है क्रिटिकल पाथ के ऊपर कितना क्रिटिकल एक्टिविटी है वन टू थ्री फोर चार क्रिटिकल एक्टिविटी है चारों के काम करते हैं निकाल लेते हैं वॉट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्मा निकाल लेते हैं तो कौन कौन सा वन से लेके थ्री फिर थ्री से फाइव फाइव से सिक्स और सिक्स से सेवन वाला तो वन से थ्री आपका क्रिटिकल है देख लो थ्री से फाइव वाला आपका क्रिटिकल है राइट right. उसके बाद फाइव से सिक्स वाला आपका क्रिटिकल है देन सिक्स टू सेवन ये क्रिटिकल है यहाँ पे तो उसके करस्पॉन्डिंग पहले मुझे निकालना पड़ेगा यानी देखोगे तो वन से थ्री वाला आपका क्रिटिकल है उसके बाद आप देखोगे तो आपका थ्री से फाइव फाइव से सिक्स और सिक्स से सेवन सिर्फ इन चारों का सिग्मा निकालूंगा बाकी का सिग्मा निकालने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा तो देखते देखते हैं कैसे आएगा वट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा तो सिग्मा कैसे होता है सिग्मा का फॉर्मला क्या होता है वट इज सिग्मा फॉर एन एक्टिविटी दैट इज टी पी माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई सिक्स ये वाला फॉर्म लगा के निकालते हैं सिग्मा निकालो यहाँ पे टी पी माइनस टी ओ बाई सिक्स तो काम करते हैं इसलिए निकालते हैं इसके लिए यहाँ पे निकालने के आएगा तो कितना होता है टी पी सेवन माइनस फाइव टू 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 बाई सिक्स वन बाई थ्री तो यहाँ पे आ गया आपके पास वन बाई थ्री आ गया इस वाले निकालते हैं कितना होगा बताना सिक्स माइनस टू फोर बाई सिक्स दैट इज टू बाई थ्री ये आ गया टू बाई थ्री इस वाले निकालेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सिक्स माइनस फोर टू दैट इज वन बाई थ्री यहाँ पे आ गया इस वाले निकालते हैं तो फोर माइनस टू टू ये आ जाएगा कितना वन बाई थ्री आपका आ गया देखो सबका आ गया वन बाई थ्री यहाँ पे लगा लो फॉर्मुले में एक आपका वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री ये वाला टू बाई थ्री है दिस वन इज टू बाई थ्री टू बाई थ्री आ गया है तो ऐसा आ जाएगा राइट वन बाई थ्री का स्क्वायर और तीन बार वन बाई थ्री है मल्टीप्लाइड बाई थ्री कर देता हूँ प्लस आ जाएगा आपके पास टू बाई थ्री का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे डाल दिए यहाँ पे राइट right? तो इसको आप अगर कैलकुलेट कर लोगे तो सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पास जो आपको कैलकुलेट कर मिलेगा वो मिलेगा जीरो आपको मिल जाएगा तो दिस इज द वैल्यू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द क्रिटिकल पाथ स्टैंडर्ड डिविजन आपने निकाल लिया आपने दोनों ही पार्ट को सॉल्व कर लिया है यहाँ पे भी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट एट एट विल बी द राइट आंसर बहुत ही सिंपल सा अब देखो कि पार्ट का प्रॉब्लम था प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है यानी अगर मैं वेरिएशन की बात करूंगा या डिफरेंस की बात करूंगा वोट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पार्ट कितना डिफरेंस होता है बेसिकली कितना डिफरेंस होता है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है डिफरेंस सिर्फ इतने होता है तीन टाइम आपके पास दिया हुआ उन तीन टाइम को आप सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर लो बाकी एज इट इज सॉल्व करना है जैसे हम लोग लास्ट वाले वीडियो में सीपीएम को सॉल्व कर रहे थे या सीपीएम को डिस्कस कर रहे थे एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं बार बार बोलता हूँ फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बार बार ऐसे क्यों नहीं बोलता एवरीथिंग इज सेम फ्रॉम रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज रियल लाइफ में दोनों बहुत डिफरेंस होता है अगर इंटरव्यू देने बैठेंगे तो वहाँ पर चीज़ें बहुत बदल जाएगी राइट right? क्योंकि मैं जो सीख रहा हूँ अभी गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहा हूँ हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द गेट एग्जामिनेशन बट रियल लाइफ में आपको कैसे जवाब देना इंटरव्यू फेस करना है दैट इज मोर डिफरेंट बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उन दोनों में क्वेश्चन बनाना और इंटरव्यू में क्वेश्चन को अपेयर करना फेस करना देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस उस समय आपको क्या करना पड़ेगा इसके बेसिक कंसेप्ट को जो बेसिक लॉजिक होते हैं उनको एकदम डिटेल वे में आपको पढ़ना पड़ेगा सीखना पड़ेगा वेर इज द डिफरेंस कहाँ पर डिफरेंस आएगा बट गेट एग्जाम के लिए ऐसा कुछ नहीं है गेट एग्जाम के लिए सिंपल सा डिफरेंस होता है कि तीन टाइप को सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर दो बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क जो होगा जो पर्ट नेटवर्क है पूरा का पूरा सीपीएम नेटवर्क जैसा बन जाएगा एज इट इज सॉल्व करना है कोई भी वहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा तो देखो सिंपल वे में इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था फोर मार्क्स का गेट एग्जाम में सॉल्व कर लिया ऐसी प्रॉब्लम आता है आप इजिली उस